സോ വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ഓൺലൈൻ ജോക്ക് വേർഡ് ഓക്കെ നമ്മളിപ്പോൾ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഐഡൻറ്റിറ്റീസ് അതായത് എട്ടാം ക്ലാസ്സിൻ്റെ ഫോർത്ത് ചാപ്റ്റർ ആയിട്ടുള്ള ഐഡൻറ്റിറ്റീസ് ആണ് അതിലെ ആക്ടിവിറ്റീസ് അതായത് പേജ് നമ്പർ സിക്സ്റ്റി എയ്റ്റിലെ ആക്ടിവിറ്റീസ് ആണ് നമ്മൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത് അതിൽ മൂന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് കഴിഞ്ഞ അതിന് ആദ്യത്തെ രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ രണ്ട് വീഡിയോസിൽ നമ്മൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം മൂന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ചെയ്യുന്നത് കുറച്ച് ലെങ്തി ആയിട്ടൊക്കെ ഉള്ളതായത് കൊണ്ടാണ് ഓരോ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വീതം ഓരോ വീഡിയോസിൽ ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ക്ലിയറായി ക്ലിയർ നിങ്ങൾ കുറച്ചുകൂടെ ക്ലിയറാക്കി മനസ്സിലാക്കാനും കൂടി ആയിട്ടാണ് അപ്പം അതിനു മുമ്പായിട്ട് പിന്നെ നിങ്ങൾ കമൻറ്റ് കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ നിങ്ങൾ കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ ചിലർ കമൻറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ടീച്ചർ ഇതൊന്ന് പറഞ്ഞു തരുമെന്നൊക്കെ ചോദിച്ച് അപ്പം നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ട കാര്യം ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ ക്ലിയർ ആയിട്ടെന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ കണ്ടത് എങ്ങനെയാണോ ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ അതേപടി എഴുതി ടൈപ്പ് ചെയ്ത് വിടുവാണെങ്കിൽ എനിക്കത് ആൻസർ ചെയ്യാനും എളുപ്പമുണ്ട് പെട്ടെന്ന് ഇങ്ങനെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് രണ്ട് ലൈനിൽ മാത്രം തരുമ്പം കസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇൻകംപ്ലീറ്റാണ് അപ്പോൾ അതിനകത്ത് നിന്ന് നമുക്ക് ആൻസർ പറഞ്ഞു തരാനും ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഡൗട്ടുകൾ ചോദിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങളത് ഫുൾ ക്വസ്റ്റ്യനും കൂടെ അതിനകത്ത് ടൈപ്പ് ചെയ്തിടാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക ഇല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ ഒരു ഓൺലൈൻ ജോക്ക് ബോർഡിൻ്റെ ഒരു വാട്സപ്പ് നമ്പറുണ്ട് അപ്പോൾ അതിലേക്ക് നിങ്ങൾ ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ അയച്ചു തന്നാലും നിങ്ങൾക്കതിൻ്റെ റിപ്ലൈ തരുന്നതായിരിക്കും കോളില്ല വാട്സപ്പ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ മെസ്സേജ് അയക്കാം ഓക്കെ അപ്പം നമുക്ക് ഇന്നത്തെ ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് നമുക്ക് കിടക്കാം അപ്പം അതിനു മുമ്പ് നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും നിങ്ങൾ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ മറക്കാൻ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക കേട്ടോ കാരണം നിങ്ങൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്നത് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്താൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ നിങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങൾ പുതിയ പുതിയ വീഡിയോസ് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കത്തുള്ളൂ അതുപോലെ തന്നെ കൂടെയുള്ള ആ ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി ക്ലിക്ക് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് ഓക്കെ അപ്പം നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം മൂന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണ് ഇപ്പോൾ ഒരു മിസ്റ്റേക്ക് വന്നു പേജ് നമ്പർ സിക്സ്റ്റി നയനിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ ത്രീ ആണ് അവിടെ കുറച്ച് പാറ്റേൺസ് വന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലേ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ സ്ക്രീനിലുണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ട് അപ്പം ലുക്ക് അറ്റ് ദീസ് ലുക്ക് അറ്റ് ദീസ് കുറച്ച് പാറ്റേൺസ് അല്ലേ നമുക്ക് ആ പാറ്റേൺസ് എവിടെ എഴുതാം എന്നിട്ട് ഫസ്റ്റ് പാർട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റൈ ദ നെക്സ്റ്റ് ടു ലൈൻസ് ഇൻ ദിസ് പാറ്റേൺ ആ പാറ്റേണിൻ്റെ നെക്സ്റ്റ് ടു ലൈൻസ് അതേപോലെ ആ പാറ്റേൺ നമ്മൾ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്ത് രണ്ട് ലൈനും കൂടെ നമ്മൾ എഴുതണം അതാണ് ഒന്നാമത്തെ പാട്ട് രണ്ടാമത്തെ പാട്ട് എന്താണ് ഇഫ് യു ടേക്ക് ഫോർ കോൺസിക്യൂട്ടീവ് നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സ് കോൺസിക്യൂട്ടീവ് നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ തുടർച്ചയായിട്ടുള്ള നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സ് കേട്ടോ കമൻറ്റുകളിൽ കൂടുതലും കാണുന്നതാണ് എന്താണ് ടീച്ചർ കോൺസിക്യൂട്ടീവ് കോൺസിക്യൂട്ടീവ് എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ മാത്സ് പഠിക്കുന്നിടത്തോളം കാലം അത് ആവശ്യം വരും കോൺസിക്യൂട്ടീവ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ തുടർച്ചയായ കോൺസിക്യൂട്ടീവ് ഓഡ് നമ്പേഴ്സ് കോൺസിക്യൂട്ടീവ് ഈവൻ നമ്പേഴ്സ് കോൺസിക്യൂട്ടീവ് നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ തുടർച്ചയായ ഈവൻ നമ്പേഴ്സ് തുടർച്ചയായ ഓഡ് നമ്പേഴ്സ് തുടർച്ചയായ നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സ് എന്നൊക്കെ അർത്ഥം കേട്ടോ വാട്ട് ഇസ് എ റിലേഷൻ ബിറ്റ്വീൻ ദ പ്രോഡക്റ്റ്സ് ഓഫ് ദ ഫസ്റ്റ് ആൻഡ് ദ ലാസ്റ്റ് ആൻഡ് ദ പ്രോഡക്റ്റ് ഓഫ് ദ മിഡിൽ ടു അപ്പം നാല് നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സ് നമ്മൾ തുടർച്ചയായിട്ട് എഴുതി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ വാട്ട് ഇസ് എ റിലേഷൻ ബിറ്റ്വീൻ ഇറ്റ്സ് ഫസ്റ്റ് ആൻഡ് ലാസ്റ്റ് അതിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് നമ്പറും ലാസ്റ്റ് നമ്പറിൻ്റെയും പ്രോഡക്റ്റ് തമ്മിൽ അതുപോലെ തന്നെ പ്രോഡക്റ്റ് ഓഫ് ദ മിഡിൽ ടു നടുക്കുള്ള രണ്ട് നമ്പേഴ്സ് തമ്മിലുള്ള പ്രോഡക്റ്റുകളും തമ്മിൽ എന്തോ ഒരു റിലേഷൻ ഉണ്ട് ആ റിലേഷൻ എന്താണെന്നാണ് സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ തേർഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റൈ ദിസ് ആസ് എ ജനറൽ പ്രിൻസിപ്പൽ ഇൻ ഓൾജിബ്ര ആൻഡ് എക്സ്പ്ലെയിനിറ്റി ഇതിനെ നമ്മളൊരു ഓൾജിബ്ര നമ്മൾ കുറേ ജനറൽ പ്രിൻസിപ്പിൾസ് കാണുന്നുണ്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ അതുപോലെ ഒരു ജനറൽ പ്രിൻസിപ്പിൾ ആക്കി നമ്മൾ എഴുതണം എന്നിട്ട് അത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യണം ഓക്കെ മൂന്ന് പാർട്സ് ഉണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യന് അപ്പം മനസ്സിലാക്കി പഠിച്ചു പോകാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക കേട്ടോ കാരണം ഈ പാറ്റേൺ നമ്മുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ കാണും എക്സാമിന് വരുന്ന വേറെ പാറ്റേൺ ആയിരിക്കും അപ്പം നമ്മൾ ക്ലിയർ ആയിട്ട് പഠിച്ചാൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ നമുക്കത് എക്സാമിൽ ന
പേ ചെയ്തപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും മനസ്സിലായോ ആ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് നോക്കുമ്പോൾ ഇത് വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ആണ് ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് സെവൺ ആണ് പിന്നെ ഇത് ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് അങ്ങനെയൊക്കെ തോന്നും അല്ലേ പക്ഷേ ഇത് എന്താണ് നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റിനകത്തുനിന്ന് വേണം നമ്മളിതിനെ കുറച്ചുകൂടെ മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇതിൻ്റെ രണ്ട് ഇതുപോലെ രണ്ട് ലൈനൂടെ എഴുതാവോ എന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഫസ്റ്റ് പാർട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതുപോലെ തന്നെ രണ്ട് ലൈനൂടെ എഴുതാം ഇപ്പോൾ ഏത് ഇത് കണ്ടപ്പം അടുത്ത രണ്ട് ലൈൻ എഴുതാൻ പറ്റുമല്ലോ അല്ലേ അത് അത് ഈസിയാണ് ഞാൻ ഫസ്റ്റ് പാർട്ടിൻ്റെ ആൻസർ നമുക്ക് ഇപ്പോൾ തന്നെ ചെയ്തേക്കാം അപ്പോൾ നോക്കിയേ ഇത് വൺ ടു ത്രീ ഫോർ അടുത്തത് ഫൈവ് ആയിരിക്കുമല്ലോ വരുന്നത് ഫൈവ് ഇൻറ്റു ഇവിടെ എയ്റ്റ് ഫൈവ് ഇൻറ്റു എയ്റ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഓക്കെ അതിന് മുമ്പ് ഞാൻ വേറെ ആരും പറഞ്ഞു തരാം നോക്കി ഇത് വൺ തൊട്ട് ഫോർ വൺ ടു ഫോർ വണ്ണും ഫോറും ടൂവും ഫൈവും ഓക്കെ വണ്ണും ഫോറിനും ഇടയ്ക്കുള്ള രണ്ട് നമ്പേഴ്സ് ഏതാ ഏതാണ് ടൂവും ത്രീയും ആ ടൂവും ത്രീയും വെച്ചിട്ടല്ലേ ഇവിടെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ആണ് ആ ടൂവും ത്രീ വെച്ച് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് ടു സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്യുക ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അല്ലേ അതായത് വൺ തൊട്ട് ഫോർ വരെയുള്ള നമ്പേഴ്സിൽ അതിൻ്റെ മിഡിൽ ടു നമ്പേഴ്സാണ് ടു ഇൻറ്റു ത്രീ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇനി അടുത്ത് നോക്കി ടു തൊട്ട് ഫൈവ് വരെ എത്ര നമ്പേഴ്സ് ഉണ്ട് ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് ടു തൊട്ട് ഫൈവ് വരെ ഫോർ നമ്പേഴ്സ് ഉണ്ട് അതിൻ്റെ മിഡിൽ വരുന്ന നമ്പേഴ്സാണ് ടു കഴിഞ്ഞിട്ട് ത്രീ ത്രീ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഫോർ ആ മിഡിൽ നമ്പേഴ്സാണ് ത്രീയും ഫോറും അത് നമ്മൾ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ആണല്ലോ ഇനി അടുത്ത് നോക്കിയേ അപ്പോൾ അടുത്ത് ത്രീ തൊട്ട് സിക്സ് വരെ എത്ര നമ്പേഴ്സ് ഉണ്ട് ത്രീ തൊട്ട് സിക്സ് വരെ ആ ഫോർ നമ്പേഴ്സ് ഉണ്ട് അതിൻ്റെ ഇടയിൽ വരുന്ന രണ്ട് നമ്പേഴ്സ് ഏതാണ് ഫോറും ഫൈവും അത് തമ്മിൽ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് ടു സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്തിരിക്കുക അടുത്ത് നോക്കിയേ ഫോർ തൊട്ട് സെവൻ വരെ ഫോർ ഇൻറ്റു സെവൻ അപ്പോൾ ഫോർ തൊട്ട് സെവൻ വരെ എത്ര നമ്പേഴ്സ് ഉണ്ട് ഫോർ നമ്പേഴ്സ് ഉണ്ട് ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് സെവൻ ഫോർ നമ്പേഴ്സ് ഉണ്ട് അതിൻ്റെ നടുക്കത്തെ നമ്പേഴ്സ് ആണ് ഫൈവും സിക്സും അത് തമ്മിൻ്റെ അതിൻ്റെ പ്രോഡക്റ്റ് കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് ടു സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പം ഒരു ഐഡിയ കിട്ടിയല്ലോ അപ്പം നോക്കി അപ്പോൾ ഇത് വൺ തൊട്ട് ഫോർ ടു തൊട്ട് ഫൈവ് അങ്ങനെ അപ്പോൾ ഫൈവ് ടു എയ്റ്റ് നാല് നമ്പേഴ്സ് ഉണ്ട് അല്ലേ ഫൈവ് സിക്സ് സെവൻ എയ്റ്റ് നാല് നമ്പേഴ്സ് ഉണ്ട് ഇനി ഇതിൻ്റെ മിഡിലുള്ള നമ്പേഴ്സ് ഏതാ ഫൈവ് കഴിഞ്ഞാൽ സിക്സും സെവനും ആ സിക്സും സെവനും തമ്മിൽ നമ്മൾ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം ടു ഇവിടെ സെപ്രാക്ട് ചെയ്യണം അടുത്തൊരു ലൈൻ കിട്ടിയല്ലോ ഇനി അടുത്ത ലൈൻ ഈസി ആയിട്ട് എഴുതാം ഫൈവ് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്ത നമ്പർ ഏതാ സിക്സ് സിക്സ് തൊട്ട് സിക്സ് തൊട്ട് അതായത് നയൻ വരെ സിക്സ് സെവൻ എയ്റ്റ് നയൻ അപ്പം ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഈ ഇവിടെ എന്ത് വരും സിക്സ് ആഫ്റ്റർ സെവൻ ഇൻറ്റു എയ്റ്റ് മൈനസ് ടു എന്ന് കിട്ടും ഇതാണ് ഫസ്റ്റ് പാർട്ടിൻ്റെ ആൻസർ അപ്പോൾ ഈ എഴുതിയിരിക്കുന്ന രണ്ടെണ്ണവും നമ്മൾ എക്സ്ട്രാ ആയിട്ട് എഴുതിയത് ഇതുപോലെ നമുക്ക് എത്ര പാറ്റേൺ വേണമെങ്കിലും ഈ ഒരു പാറ്റേൺ നമുക്ക് എന്തോരം വേണമെങ്കിലും എഴുതി കൂടുതലായിട്ട് എഴുതാനായിട്ട് സാധിക്കും ഓക്കെ പാറ്റേൺസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾ ഓർക്കേണ്ട കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തോ ഒരു പ്രത്യേക റൂള് അതായത് നിങ്ങൾ ചെറിയ ക്ലാസ്സിലൊക്കെ നമ്മൾ പാറ്റേൺസ് പഠിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലേ അപ്പം എന്തെങ്കിലും ഒരു സർട്ടൺ റൂൾ അനുസരിച്ച് വരുന്ന പാറ്റേൺസ് ഇങ്ങനെ നമ്മൾ ഇത് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് എഴുതി എഴുതി പോകുന്നതാണ് പാറ്റേൺസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അതിന് എല്ലായിടത്തും ഒരേ റൂൾ ആയിരിക്കണം എന്നില്ല അപ്പം ഈ ഒരു പാറ്റേണിൻ്റെ ഇതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെയാണ് ഇനി നമുക്കിതിൻ്റെ അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് പാർട്ടായി ഇനി സെക്കൻഡ് പാർട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഓക്കെ ക്വസ്റ്റ് ഒന്നും ഇവിടെ പറയാം ഇഫ് യു ടേക്ക് ഫോർ കോൺസിക്യൂട്ടീവ് നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സ് നാല് തുടർച്ചയായിട്ടുള്ള നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നാല് തുടർച്ചയായിട്ടുള്ള നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സ് നമുക്ക് ഒന്നാമത്തെ എക്സാമ്പിൾ അങ്ങ് എടുത്താലോ ഇതവിടെ നിൽക്കട്ടെ ഓക്കെ ഒന്നാമത്തെ നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് ഒന്ന് തൊട്ട് അപ്പം നാല് തുടർച്ചയായിട്ടുള്ള കോൺസിക്യൂട്ടീവ് നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഓക്കെ ഇതാണ് ആദ്യത്തെ നാല് കോൺസിക്യൂട്ടീവ് ആയിട്ടുള്ള നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സ് വൺ ടു ത്രീ ഫോർ തുടർച്ചയായിട്ടുള്ള നാച്ചുറൽ നമ്പ
ഇത് തമ്മിലൊരു റിലേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ എങ്ങനെ നമുക്കതിനെ ഈക്വ ഈക്വലാക്കാം അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് നിന്ന് എങ്ങനെ ഒരു ഇക്വേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഐഡൻറ്റിറ്റി അല്ല ഇക്വേഷൻ കണ്ടുപിടിക്കാൻ നമുക്ക് പറ്റും എങ്ങനെയാണ് അതായത് നമുക്കെങ്ങനെ പറയാം ദാറ്റ് ഈസ് ദ പ്രോഡക്റ്റ് ഓഫ് പ്രോഡക്റ്റ് ഓഫ് ഫസ്റ്റ് ആൻഡ് ലാസ്റ്റ് നമ്പർ ഈസ് ടു ലെസ് ദാൻ ഇറ്റ്സ് ദ പ്രോഡക്റ്റ് ഓഫ് ദ മിഡിൽ നമ്പർ എന്ന് പറയാൻ പറ്റിയല്ലേ അതുപോലെ തന്നെയല്ലേ ബാക്കിയുള്ളതെല്ലാം നോക്കിയേ അടുത്തത് ഇനി ടു തൊട്ട് ഫൈവ് വരെയുള്ള അടുത്തത് ഞാൻ എഴുതുവാണ് ടു തൊട്ട് ഫൈവ് വരെയുള്ള ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് കോൺസിക്യൂട്ടീവ് ആയിട്ടുള്ള നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സ് ഇനി ഇതിൻ്റെയോ ഫസ്റ്റും ലാസ്റ്റും അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് നമ്പർ ഇൻറ്റു ലാസ്റ്റ് നമ്പർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു എങ്ങനെയാണ് മിഡിൽ നമ്പേഴ്സിൻ്റെ പ്രോഡക്റ്റ് ത്രീ ഇൻറ്റു ഫോർ മൈനസ് ടു ഇത് തന്നെയല്ലേ നമ്മളിവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ആണ് ഇനി അടുത്തതോ അടുത്തതാണേലും ത്രീ ടു സിക്സ് അപ്പം അടുത്തത് ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് ത്രീ തൊട്ടിട്ടുള്ള നാല് കോൺസിക്യൂട്ടീവ് നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സ് ഇതിൻ്റെ പ്രോഡക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ത്രീ ഇൻറ്റു സിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തിനോട് ഈക്വൽ ആണ് ഫോർ ഇൻറ്റു മിഡിലായിട്ട് മിഡിൽ മിഡിലുള്ള രണ്ട് നമ്പേഴ്സിൻ്റെ പ്രൊഡക്റ്റിൻ്റെ പ്രോഡക്റ്റിൽ നിന്ന് ടു സെപ്രാക്റ്റ് ചെയ്യുന്നതിനോട് സിമിലർ ആണ് ഓക്കെ രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റിൻ്റെ ആൻസർ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാൻ പറ്റും ദാറ്റ് ഈസ് ദ പ്രോഡക്റ്റ് ഓഫ് എഴുതി കാണിക്കാം രണ്ടാമത്തെ തന്നെ ആൻസർ ദ പ്രോഡക്റ്റ് ഓഫ് ഫസ്റ്റ് ആൻഡ് ലാസ്റ്റ് നമ്പർ is two less than alle two less than the product of two less than the product of its middle numbers അപ്പോൾ ഇതാണ് സെക്കൻഡ് പാർട്ടിൻ്റെ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാവർക്കും ക്ലിയർ ആയെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ ഇത്രയായിട്ട് ഇത്രയും മാത്രം നിങ്ങൾ ആൻസറിൽ എഴുതിയാൽ മതി ഓക്കെ നമ്മളിപ്പോൾ ഓൾ ജിബ്രാക്ക് മെത്തേഡിൽ നമ്മൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാനായിട്ട് പോവുകയാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം ഈ നാല് നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സിനെ നമ്മൾ ഡിനോട്ട് ചെയ്യണം ഓക്കെ നമുക്ക് ആദ്യം ആ നാല് കോൺസിക്യൂട്ടീവ് ആയിട്ടുള്ള നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സ് ലെറ്റ് മൂന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് സോറി Let the four consecutive natural numbers be എന്ത് ആയിട്ട് എടുക്കാം ഫസ്റ്റ് നമ്പർ എച്ച് എന്ന് എടുക്കാം ഫസ്റ്റ് നാച്ചുറൽ നമ്പർ എച്ച് എന്ന് എടുക്കാം നെക്സ്റ്റ് നാച്ചുറൽ നമ്പർ എന്തായിരിക്കും വൺ ടു ത്രീ അങ്ങനത്തെ നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സ് അത് വൺ ആഡ് ആഡ് ഇപ്പോൾ ആഡ് ആയി ആഡ് ചെയ്ത് പോകുന്നത് അപ്പോൾ എച്ച് ആണെങ്കിൽ നെക്സ്റ്റ് നാച്ചുറൽ നമ്പർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എച്ച് പ്ലസ് വൺ അതിന് നെക്സ്റ്റ് എന്തായിരിക്കും എച്ച് പ്ലസ് ടു അതിൻ്റെ നെക്സ്റ്റ് എന്തായിരിക്കും എച്ച് പ്ലസ് ത്രീ അപ്പോൾ ഇതാണ് നാല് കോൺസിക്യൂട്ടീവ് ആയിട്ടുള്ള നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സ് എന്നാണ് നമ്മൾ അസ്യൂം ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ഇനി ഇതിന് എന്താണ് നമുക്ക് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യേണ്ട എന്താ ജോ ജോമെട്രിക്കലി എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യ സോറി ഓൾ ജിബ്രാക്കലി നമുക്ക് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യേണ്ട കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ നാല് കോൺസിക്യൂട്ടീവ് നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സിൻ്റെ തമ്മിലുള്ള ഒരു റിലേഷനാണ് നമുക്ക് കാണിക്കേണ്ടത് റിലേഷൻ എന്താണ് അതായത് ഫസ്റ്റ് ആൻഡ് ലാസ്റ്റ് നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സിൻ്റെ പ്രോഡക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സെക്കൻഡ് ആൻഡ് തേർഡ് അല്ലെങ്കിൽ മിഡിൽ ടു നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സിൻ്റെ പ്രോഡക്റ്റിൽ നിന്ന് ടു സബ്രാക്റ്റ് ചെയ്യുന്നതാണെന്നാണ് നമുക്ക് പ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ടത് അല്ലേ അപ്പം നമുക്ക് ആദ്യം നോക്കി ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ അതായത് ആദ്യത്തെ എന്താണ് പ്രോഡക്റ്റ് ഓഫ് പ്രോഡക്റ്റ് ഓഫ് ഫസ്റ്റ് ആൻഡ് ലാസ്റ്റ് നമ്പർ പ്രോഡക്റ്റ് ഓഫ് ഫസ്റ്റ് ആൻഡ് ലാസ്റ്റ് നമ്പർ എന്താണ് ഫസ്റ്റ് നമ്പർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എച്ച് ആണ് അതിൻ്റെ ലാസ്റ്റ് നമ്പർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് എച്ച് പ്ലസ് ത്രീ ആണ് അല്ലേ ഇതിൻ്റെ പ്രോഡക്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്ത് വരും എച്ച് ഇൻറ്റു എച്ച് എച്ച് സ്ക്വയർ പ്ലസ് എച്ച് ഇൻറ്റു ത്രീ ത്രീ എച്ച് അല്ലേ ഇനി അടുത്തതായിട്ട് എന്താണ് പ്രോഡക്റ്റ് ഓഫ് പ്രോഡക്റ്റ് ഓഫ് ദ മിഡിൽ ടു നമ്പേഴ്സ് മിഡിൽ ടു 
numbers okay middle two numbers no x plus 1 um x plus 2 alle x plus 1 into x plus 2 alle that is equal to x into x x square then again multiply x into x x into 1 into x and 1 into 2 okay x into x x square plus x into 2 2 x plus 1 into x 1 x plus 1 into 2 2 is equal to x square in 2 x plus x that is 3 x plus 2 and where above first product of first and last number 3x square plus 3x product of the middle two numbers no anna x square plus 3x plus 2 namukku end relation a kaanikkende idu thammil adayathu nammada relation endayirunnu endayirunnu ipo 1 into 4 ennalladhu endana is equal to 2 into 3 Minus two on the two minus either yellow. Then the middle numbers in the two minus either first number get to first last number in the product get to nana and then in okay middle two numbers in the product in the one either on pivot till in the e two number the color name yellow number kit and then the other get to low that x square plus three x number get to low a three low number get to another but now can the yeah but now can the difference. The difference. Difference. This is the difference. Difference is 2 and we can prove it. But difference is equal to this is the subtraction. x square plus 3x plus 2 minus x square plus 3x. In this is the subtraction. This is x square plus 3x. This is the subtraction. This is the subtraction. This is the subtraction. 2 and all the way, pay the honor, as in the proof. Rather, if you take four consecutive natural numbers, then the product of first and last number is 2 less than the product of middle two numbers. Okay, Elakon clear and Vijarikino, but none at a month's lucky Padikan at a customica, some shang like you're in the commentary like you're in the church in yellow, like a WhatsApp number, the message I change in yellow, some shang like a marvel there in the Ericum, but Elakum and Mansla in the Jerichino, Shanky like and share in the market or Kukudi Parayana, subscribe either to Lingle Marka, subscribe ega. Okay, I'm cut the video, add the question at the Makarana, Padarikin, goodbye, take care.